Hi, Carla. Good night, teacher. How are you? Fine, and you? I'm fine, thanks. I'm ready. Are you ready for the class? Yes. <laughs> Excellent. ¿Cómo vamos con la plataforma? Ah, it's windy tonight. Yeah, it's so windy. And it's cold. I love it. <laughs> What do you prefer, hot weather or nice cold time. weather? Cold weather. Really? <laughs> really. So you prefer going. And you know to... how. Yeah. Uh -huh. Is. Cuando van a iniciar las clases otra vez. El lunes. Yeah. Mm -hmm. yes. No sé si mi. Es que. Eh, la persona de recursos humanos de, del colegio eh, está incapacitada porque por COVID, entonces mm. no sé si mandó mi documentación. Fíjate, ahí si no, no le sabría decir. Ahí tan solo que pregunte con inglés corporativo, ¿verdad? Y platique el caso. Eh, ajá. Sí, porque no sé si ella realmente mandó mis cosas. Se, tiene ya casi tres semanas y este lunes se presenta. Uh -huh, uh -huh. Sí, ahí sí, no, no le sabría decir. Pero sí, me imagino que pre... Ajá, me imagino que preguntando se, se puede llegar a algo, ¿verdad? Porque igual ahí tenemos tiempo y, y pero igual, ¿verdad? Es como documentación sí. por medio de recursos humanos, no sé cómo lo tramitarán ellas, así que igual hay que preguntar. Me imagino que, que okay. alguna solución se tiene que, 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 se tiene que llegar. Uh -huh. I am the first. Yeah, you're the first one. <laughs> Usually it is medium, but I don't know what happened. <laughs> She's watching Avengers, I think. The windy time. <laughs> it's cold. Yeah, it's cold. I think it. <laughs> <laughs> and do you prefer coffee or tea when it's cold? Coffee. Really? Coffee. <laughs> coffee. Hmm. I don't Where? have problem uh -huh. to sleep. Ah, really? No. Mm. I took my last one, 30 minutes <laughs> and, ago. And how many, how many, how many cups of coffee do you drink a day? Right now is um, four or five. Wow. <laughs> okay. And, and what type of coffee do you prefer? Because uh you know i mean i'm not a big fan of coffee and probably the best coffee that i have tried i think it's juan valdez but i don't remember which type but un, un, un colega me, me uh, un poquito, i buy you know, but, but, but i buy i don't know <laughs> uh -huh. in el colegio eh, hay hay uno que es don justo pero solo le, eh, para exportación, entonces es con sabor a almendra y con sabor a vainilla. Súper mm. rico. Ok. Y four dollars, it's not too much. And how big is it? Like, like a bottle or what? Or it's a, a, bag? a bag. It's a, it's a bag, uh, one libra. Ah, ok, one pound. Uh -huh. Uh -huh. It's not bad. Ah, ok, ok. One pound. Yes. Mm -hmm, mm -hmm. Oh, wow. That's nice. <laughs> yeah. I don't know. I'm not a big fan of coffee. Probably because I only drink, you know, cafe listo <laughs> at home. <laughs> no, me. Uh -huh. Pero a mí me gustaba el cafe listo. Lo malo es que me dio una gastritis tremenda. Sí, es que siento que es bastante ácido. No, 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 no. Entonces, no sé ahora he dejado de tomar café. Estoy cuatro, cinco tazas, pero hoy son así. Ah, los excesos. Son tazas así. Antes eran tazones así. <risa> no, hoy tomo tacitas así, pero de café normal. Antes eran tazones así. Y eran diez o doce al día. What? No, ya no. <risa> <risa> wow, that's too much. <risa> that's too much for me. <risa> yes. <risa> 
Hi Daisy, how are you? I very really love your class. Ah, thank you. Thank you. Hi. Good evening. Hello, good evening. How are you? I'm fine. Excellent. Thank you for joining us. Hi, Jose Angel. Welcome. Hi, teacher. Thanks. How are you? Uh, very good, teacher. Thanks. Nice. Nice. And you? I'm fine. Thanks. Nice to see you. Okay. Are you cold again? <laughs> Cold. I cold. <laughs> so I yeah. think you prefer the, the hot weather or the cold weather. What which one do you prefer? The cold. Ah, the cold weather. Cold. Okay. Yes. Mm -hmm. And do you drink coffee or tea when it's cold? Uh, coffee. 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 Okay. Tea. Okay. Yes. But are you a coffee lover or or sometimes? <laughs> I love it. See. Yes. Ah, how many yeah. how many cups? Quantas mm -hmm. tasas a day? Ah. Uh, Two or three. Ah, okay, but that's that's on, only a little. Carla is a big fan, I think. <laughs> <Yes>! <laughs> she drinks more. What about you, Daisy? How many cups of, uh, or what? What do you prefer, coffee or tea? Chocolate. Ah, chocolate. Yeah, you're you're my best friend right now. <laughs> okay, yeah, I, I love chocolate. That's true. Mm -hmm. Chocolate yeah. with milk. Ah, well, I don't like milk. I don't know why. <laughs> Me too. I don't like. <laughs> why? <laughs> I don't know. It's it's not a good combination for me. I don't know why. Uh -huh. Or coffee with milk? Uh, no, <laughs> I don't know why. Yeah, I'm not. I'm not, I'm not a big fan of milk. O sea, si la puedo tomar o comer con otras cosas como arroz con leche, right? Or quiero ver en repostería, right? Like in relámpagos and things like those. But pero así pura, no. <laughs> Oh, de la que viene en caja, no, no, I don't like it, I don't know why. <laughs> Yo como ya no recuerdo cómo sabe la leche normal, solo, porque como mi hijo es alérgico, solo de esa, ah, de, de la que viene en unas, como de lactomi, algo así, ajá, una de esas, ajá. ya no sé qué sabe la leche, pero yo la revuelvo, igual. <laughs> ok, <laughs> that's nice. Hi Alma, hi Mayra, how are you? Hi, teacher. Hello. Good welcome. evening. Good evening. How are Thank you? Thank you. Nice, teacher. Nice. Are you cold today? Mm, see, so so. <laughs> <laughs> so so. Are, are you a coffee lover or do you prefer tea? Uh, coffee. <laughs> coffee? Okay. Tea, nice. yes. Nice. And what about you, Alma? Do you like coffee? Hello, teacher. Hello. Sí, pero ¿cómo se dice cremora? Ah, hmm. <laughs> hmm. Good question. Déjeme creamer. Preguntarle. Sí, eso pensé, creamer, pero no sé si ese es el oficial. No sé si esa es la marca de... de, 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 de. A ver. Ah, sí, creo que es el creamer. Uh -huh. Creamer. Uh -huh. Sí, creamer. But, ah, ok, ya, yeah, en that case I agree, because café listo... With creamer for me it's like nice, okay, but 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 only cafe listo solo para chiponier, you know the 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 the, the pan dulce, right? But no, only con coffee. hojitas. Yeah, con hojitas, excellent. Yeah. Maña, no se puede quitar, vea, por más que trata un... <laughs> Exactly, exactly. It's impossible. <laughs> it's impossible. Menos ahorita. Yeah. No, no, no nos ayuda el, 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 el clima. <laughs> All right. Okay, people, thank you so much for joining us. Okay, thanks again for being here. Gracias a todos por estar acá. Eh, vamos a hacer un pequeño repaso mientras los demás terminan de incorporarse. All right. Y vamos a seguir con, nos falta una partecita nada más con esta parte del present continuous. Y pasamos al be going to, okay, para comparar. Eh, cómo utilizamos el be going to y el present continuous para future, ok eh, yesterday we were talking about some phrases that we can use for present continuous like I am watching TV, I am speaking, eh, you are listening um, I am drinking coffee, I, I am drinking water, ok etc, right, we have different phrases that we can talk about in the present continuous, right Vimos eh, diferentes eh, oraciones que podemos utilizar, pero ahora aplicamos esas frases in the future, ¿ok? 
cómo. Ok, we have time expressions in the future. Ok, aquí teníamos algunas eh, frases que son muy comunes eh, utilizarlas in the future, right? Cualquier cosa que haga referencia al futuro eh, nos puede ayudar a, eh, you know, formular sentences using the present continuous in the future, right? So we have phrases like tomorrow, tonight, on Thursday, on Friday, okay? This weekend, this month, this year, next week, next weekend, next month, next year, okay? Esas time expressions van a ser esenciales para ese tema, ya que si no las tenemos, pues difícilmente eh, damos a entender que la frase eh, o que la oración está in the future, okay? Luego vimos algunas partes, bueno, vimos algunas oraciones sin affirmative. Eh, aplicamos la parte de present continuous, por ejemplo, I am watching a movie, I am playing soccer, sorry, he is playing soccer, or we are finishing this, the, the module, ok, pero aplicándolos a future utilizando cualquier frase de la que vimos anteriormente, right? I am watching a movie on Friday, ok, entonces la frase como tal está en the present continuous, pero al agregarle on Friday la cambiamos totalmente a futuro, ok, so present continues for the future, ok, he, he's playing soccer next week and we are finishing the module on Wednesday, ok, on Thursday, sorry, ok, on Thursday. Luego vimos la parte negativa que es muy fácil, únicamente le agregamos not, ok, y decíamos que lo podemos contractar de diferentes maneras, right, en el caso de I am not, eh, únicamente puedo decir I'm not watching, ok, a movie on Friday. En el caso de he's not, podemos combinarlo el he con el is diciendo he's not. Puedo combinar el, el is con el not, que sería he isn't, ok. O puedo decirlo de manera completa, he is not, ok. Lo mismo pasa con we are not, ok, we, we are not or we aren't, ok. Entonces, si se fijan, es muy fácil. Podemos utilizar el present continuous. Únicamente lo que nos va a colaborar sería el time expression in the future, ¿ok? Luego la última parte que vimos fue eh, questions, ¿ok? Yes, no questions, en la que prácticamente invertimos el verb to be with the subject, ¿ok? Y de igual manera agregamos el time expression, ¿ok? Ya que es muy importante. Is he taking pictures on my next birthday? Yes, he is. No, he isn't. Are you celebrating Christmas this year? Yes, I am. No, I am not. Decíamos que en este caso, cuando tenemos un sujeto como he, she, it, eh, they, or you, or, uh, yeah, or, or we, for example, la respuesta siempre va a ser utilizando el mismo sujeto y el mismo verbo de la pregunta. Nada más que cuando la pregunta es con are you celebrating, ok, mejor más que todo are you, ok, es una pregunta personal, entonces ahí nos toca cambiar de you a I para responder eh, de manera personal, right? Entonces eso vamos a practicar ahorita antes de seguir con el siguiente tema, ok, ya que hacer preguntas es muy esencial en esta parte. Eh, piense en una question para uno de sus compañeros, ok. Piensen en una pregunta ahorita utilizando are you y vamos a utilizar el present continuous, ¿ok? Recuerde in, in, eh, incluir un time expression in the future, ¿ok? Un ejemplo, eh, le voy a preguntar a Daisy, por ejemplo. Eh, Daisy, are you, wa are you watching a movie after the class? Uh -huh. No, I am not. Excellent, ¿ok? No, I am not. Entonces, una pregunta súper fácil, right? Si no la quiere hacer personal, puede preguntar también de un family member. Por ejemplo, is your father, is your mother, is your brother, ¿ok? Para que también utilicemos he or she, ¿ok? Todo depende del sujeto, ¿verdad? Así que only write one, one question, ¿ok? Haga nada más una pregunta y este, usted decide ya en su mente a quién se la va a hacer, ¿ok? Le voy a decir los nombres de las personas que estamos acá ahorita para que vaya pensando a quién se lo dice. Tenemos Carla, tenemos Alma Joana, Daisy, tenemos a Jesse, José Ángel, Catherine, Marlon, Mayra, Miguel, Nelly, and Silvia. Ok. Todos somos, y el teacher, of course, right? The teacher. So, tenemos todos nosotros. Usted decide a quién le va a hacer la pregunta. Ok. 
one yes no question, ok, utilizando el present continuous, pero agregando una frase in the future, ok, so puede ser next week, on Friday, on Sunday, after the class, ok, después de la clase, que sería en futuro, porque aún, aún estamos en la clase, after the class, ok, cualquier pregunta, ok, puede ser personal, are you, o are, is your father, is your mother, is your brother, is your sister, ok, so, let's see, bueno, yo le hice la pregunta a Daisy, right, so Daisy, vamos a ver Daisy, a quién le quiere hacer una pregunta. Voy a preguntar a Alma. Alma, Alma Joana, let's see Alma, uh -huh. the question is. Are you washing your clothes this week? Uh -huh. Are you washing your clothes this week? Washing is wash. Washing. Right? Uh -huh. Uh -huh. Are you washing this this week? Uh -huh. This this weekend. It's a fin de semana. Uh -huh. Yes, I am. Yes, I am. Uh -huh. Yes, I am. Uh -huh. Yes, I am. Okay. Eh, let's see. Thank you, Daisy. Eh, vamos a ver. Eh, voy, creo que voy a ir en orden así para que pasen todos. Vamos a ver, Carla. ¿A quién le va a hacer la pregunta, Carla? José Ángel. A José Ángel. Okay. The question is. Are you watching the football match this weekend? Are you watching a soccer match this weekend? Uh -huh. uh, yes, I am. Yes, I am. Excellent. Thank you, Jose. Let's see, Joana, Alma Joana. Eh, ¿A quién le quiere hacer una pregunta? Mm, uh, Carla. Carla, okay. Let's see. Uh -huh. Are you working in Christmas Day? Ah, are you working in Christmas Day? Uh -huh. No, I am not. You're not. Okay, excellent. Uh -huh. Thank you. Let's see, Mayra. Vamos a ver, Mayra. ¿A quién le quiere hacer la pregunta? Mm, um, ah, <laughs> Nelly, no sé. No está Nelly. Ah, sí, ahí está Nelly. No. Uh -huh. Ahí está. Let's see, Nelly. 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 Uh -huh. ¿Eh? Are you in after the class? Are you uh, having dinner? Uh -huh. Are you having I dinner? I have dinner. Uh -huh. Thank after you. After class? Uh, yes, I am. Yes, I am. Excellent. Thank you. Vamos a ver, Marlon. One question for your classmates. Ah, una pregunta para su compañero. Vamos a ver si me acuerdo, Catherine. Catherine, ajá. Estamos bien, ¿verdad? Sí, está. Yes, sí, yes. sí. Ajá. Are you dancing next week? Ajá. Are you dancing next week? Are you dancing next week, Catherine? No, I am. No, I am not. Uh -huh. No, I am not. Excellent. Let's see, Jose Angel, ¿a quién le va a hacer pregunta? Uh, eh, ¿Quién me falta? ¿Quién me falta? Bien. Pues se puede repetir. Aquí tenemos a Miguel, ah, okay. Silvia, Evelyn, ah. Teacher, Carla, Alma, Marlon. Uh -huh. eh, a Miguel. A Miguel, ok. What is your question? Uh, are you washing the car? Are you, are you washing uh -huh. the car this weekend? Okay, are you washing the car uh, next weekend? Next week. uh -huh. Yes, I am. Yes, I am. Excellent. Thank you. Vamos a ver, Jesse. ¿A quién va a preguntar, Jesse?
It's not a Tinelli. ¿A quién le pregunta, Nelly? Uh, a teacher. Ah, okay, to me. Uh -huh. Are you going shopping next month? Are you going shopping next month? Uh, I, I think, yes, I am. <laughs> okay, <laughs> yes, I am. Excellent. Let's see, Sylvia. Who are you Hi. going to ask? Uh -huh. uh, Evelyn. Evelyn. Uh -huh. Yes. Are you studying English the next week? Uh -huh. Yes, I am. Excellent. Thank you. Vamos a ver, Miguel. ¿A quién le va a preguntar Miguel? Miguel López. Uh, Mayra. Ajá, uh -huh. Mayra. Uh -huh. Are you going to the short this uh, Sunday? Are you uh, are you going uh, shopping? To church. No, to church. Ah, to church. Oh, sorry. Uh -huh. Are you going on to Sunday. church uh -huh. on, on Sunday? Sunday? Um, no, I am. I am not. No, I am not. Okay, excellent. Thank you. Let's see, Evelyn. Hi. Hello. Ask one question to one of your classmates. Mayra? Uh -huh. uh, are you shopping on Black Friday? Ah, are you shopping on Black Friday? Uh -huh. uh, yes, I am. Okay, excellent. Nice. <laughs> eh, vamos a ver, Daisy ya preguntó, ¿verdad? Or no? Yes. Yes, okay. And Catherine. Marlon, no sé si ya. Ahí está Marlon, ajá. Ok. Marlon, are you, are you cooking? Are you cooking chicken the next week? Yes, I am. Excellent, nice. Yes, I am. Aunque, pre aunque prefiero las costillitas asadas. <risa> ok. <risa> nice. <risa> ok. Y por acá nos dice Jesse, eh, le voy a responder yo. Dice, teacher, are you going to work tomorrow? Eh, no, I am not. Ok. No, I am not. I'm not going to work tomorrow. Ok. Excellent. Thank you so much. Entonces, eso es nada más un repaso súper rápido de cómo formular eh, questions, ¿ok? Ahora, esto nos va a ayudar a la siguiente parte, ya que serían information questions, ¿ok? El día de ayer las estuvimos repasando. Decíamos que where is for a place, who is for a person, why is for a reason, when is for time, what time, decíamos que era para, para una hora en específico, ¿ok? Y when era para, por ejemplo, un día, una fecha, un mes, ¿ok? O in the morning or in the afternoon. También se puede responder cuando nos preguntan con when. ¿Ok? Pero para ahora sería con what time. ¿Ok? What time. Y vamos a ver un poco cómo utilizar el what. ¿Ok? El what. Que de hecho estas information questions las vamos a utilizar ahorita. Y también vamos a utilizar al final con el going to. ¿Ok? Que sería el otro tema eh, que vamos a ver el día de ahora. Ahora, ¿cómo formulo una pregunta eh, de información? Very simple. Casi siempre voy a tener una yes no question adentro de una information question, ¿ok? Por ejemplo, acá tengo, acá le he tapado la primera parte solo para que vea, ¿ok? Acá tengo una yes no question, ¿ok? Are you eating after class? ¿Va a comer después de la clase? Usted puede responder yes I am or no I am not, right? Pero como es una information question, vamos a tener cualquiera de estas al inicio, y automáticamente cuando tengamos cualquiera de estas al inicio, no voy a poder responder yes, I am or no, I am not, sino que tengo que dar una respuesta completa, ¿ok? Entonces, vamos a ver acá. What are you eating after the class? ¿Ok? What are you eating? ¿Qué va a comer después de la clase? ¿Right? So aquí podemos poner, por ejemplo, I am eating, y ahí usted menciona qué es lo que va a comer, ¿Right? Porque en este caso, what está pidiendo 
eh, el objeto, ¿ok? O lo que va a comer, ¿ok? Things, ¿ok? ¿Qué pasa si le pongo acá where? Where are you eating after the class? Ah, es donde, right? No sabemos si va, si va a salir a comer, no sé, algún, algún restaurant, right? Entonces ahí la, la pregunta cambia, ¿ok? Este pequeño detallito al inicio nos va a hacer que la respuesta sea diferente. Ahora en este caso, what are you eating? Acá respondemos de manera afirmativa, right? I'm eating pupusas after the class, for example, ¿ok? Así que ahí tengo eh, la respuesta, ¿ok? Si se fijan, no puedo responder yes, I am, no, I am not, right? Sino que tengo que dar una respuesta correcta, una respuesta completa, ¿ok? Vamos a ver otro ejemplo. Are you buying the groceries this week? Eh, ¿Va a comprar todo lo necesario para el hogar esa casa? Eh, perdón, esta semana, ¿ok? Groceries son como los... los eh, abarrotes. Los abarrotes o... o por ejemplo, frijoles, papel higiénico. Granos básicos. Granos básicos. Ex excellent. Okay, thank you. Me leí la mente. Granos básicos. Okay. Are you buying the groceries this week? Okay. Ahora, ¿qué pasa si le cambio acá? Vamos a poner, where are you buying the groceries this week? Okay. Entonces ahí tengo que responder de acuerdo a lo que me están preguntando. Right? No me están preguntando qué voy a comprar, sino que Where are you buying the groceries, right? Entonces voy a, puedo poner I'm buying the groceries at ¿A dónde le pongo? Uh -huh. En el supermarket. At the supermarket, ok. Mercado. At the market, ok. También podría ser otra opción. Uh -huh. At the market. Ok, excellent. Uh -huh. So, Así como podemos ver que es muy fácil crear una, una, una pregunta de WH, right? Es nada más estar pendiente de eso, ¿verdad? De que la pregunta tenga que ver con, con, con la respuesta, right? Y, y entender qué nos están preguntando. Ahora, tenemos otro tipo de preguntas. Eh, are you doing after the quarantine? <ríe> Por ejemplo, eso, ok. Si se fija, en este caso, doing... Eh, como que no se entiende, right? Uh, cuando lo tenemos así solo en yes, no question, como que no se entiende. Pero ¿qué pasa cuando le agrego esto? What are you doing after the quarantine? ¿Ok? ¿Qué quisiera hacer después de que todo esto acabe, right? La cuarentena, ya no utilizar mascarilla, right? So, ¿qué quisiéramos hacer después de la cuarentena, right? Entonces, aquí estamos hablando futuro, after the quarantine, porque todavía tenemos esto, right? Aquí entre nosotros. So, cuando tenemos este tipo de preguntas que sean con doing, okay, no tengo que responder con doing, sino que tengo que responder con cualquier actividad que yo quisiera hacer. Por ejemplo, I'm going to the beach after the quarantine. Okay. Entonces, si se fija, going no tiene nada que ver con doing. ¿Por qué? Porque la pregunta me está diciendo qué quisiera hacer. Entonces, Ahí tengo que poner cualquier actividad que yo quisiera hacer menos doing, porque obviamente going to the beach no lleva doing en ninguna parte. Entonces no tengo que utilizar doing, ¿ok? Entonces, ¿cómo respondería usted a esta pregunta? What are you doing after the quarantine? Uh -huh. I want to go um, to the beach. Ah, ok. The same thing. Uh -huh. I'm going to the beach. Uh -huh. Así tendría que ser la respuesta. I'm going to the beach. Uh -huh. I'm going to the beach. ¿Algún otro verbo con alguna otra actividad? Ah, sí, tenía voy. I'm going to travel. Ah, my... ajá. I'm going to travel. Local tourists in El Salvador. Ah, ok. Uh -huh. I'm going to travel eh, to local eh, places. In El Salvador. Uh -huh. Ok. Uh -huh. I'm going, Igual. I'm going to the party. Uh -huh. Ok, I'm going eh, to go to a party. Ok. Oh, sorry. I'm going to a party. Uh -huh. I'm going to a party. Ya me estoy metiendo con el otro, el otro tema que le voy a dar. Ok. I'm going to a party. Aquí puede ser con cualquier otro, otro verbo. Por ejemplo... Eh, I'm visiting my family in 
I don't know, in San Miguel, for example. Okay. Ahí puedo poner también ese verbo. Si se fijan, no tiene nada que ver con doing, sino que simplemente estoy diciendo la actividad que yo quisiera hacer, right? Después de ese tiempo. Okay. I'm visiting my I'm family. Eating pupusas in Olocuilta. Ah, I'm eating pupusas in Olocuilta. Exactly. Okay. Uh -huh. okay. I'm meeting with my friends. I am meeting with my friends. Uh -huh. Excellent. Uh -huh. Nice. Ok, entonces ahí podemos seguir, right, con cualquier actividad. Pero ¿por qué incluyo cualquier actividad? Ah, porque en la, en la pregunta me, me hacen, me, 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 me están haciendo la pregunta con doing. Ok, entonces cuando la pregunta vaya con doing y vaya con what, especialmente aquí. Ok, Lo voy a poner las dos del mismo color. Cuando vaya en eso, esa combinación significa que tengo que responder con cualquier cosa menos con doing. Ok, a no ser que la actividad que yo quiera hacer lleve doing. Por ejemplo, eh... I'm doing exercise at the gym, por ejemplo, ¿ok? Ya tiene más confianza de ir al gimnasio, right? Entonces, en ese caso, eh, do exercise, ¿ok? Esa frase eh, sí, va, sí se puede poner con, con ING, right? Sí lleva parte de doing. Entonces, en ese caso sí la puedo utilizar, pero para ir en pupusas, por ejemplo, ahí no tengo por qué utilizar doing, porque no lleva esa frase, ¿ok? Así que ahí tenemos... Eh, ese tipo de preguntas, ¿ok? Ahora les voy a hacer un poco de eh, una, un par de preguntas por acá para ver si se comprendió eh, que si logramos identificar la WH question, ¿ok? Let's see, who eh, are you visiting? Eh, Dígame. Eh, perdón, es que yo estaba tratando de hacer el ejercicio eh, 5.4. Ajá. Y le pongo, where are you staying? Y me lo da malo. Entonces, ¿hay alguna fórmula que quizás me haya saltado? Porque no, no le hallo con, con do. Eh, eh, le me puse dice. la primera, pero cuando es pregunta, no le, no, no, me, me cuesta bastante. Ah, ok. Permítame. Voy a revisarlo ahorita. Es cuando empieza la, a hacer la pregunta con el present continue. Ajá. ¿Qué, qué ha puesto usted, me dijo? En la punto cuatro, where are you staying in town? No. Ah, ya le vale. probé con... Ajá. En ese caso, si se fija, en la cuatro no tenemos ninguna... ninguna, ninguna... Eh, information question. Entonces eso quiere decir que es una, es una más una yes no question. Entonces tiene que okay. iniciar ya sea con is o con are. Uh -huh. No tiene que poner ni what, ni where, okay. ni nada de eso. Uh -huh. en, el okay. caso, ajá, en el caso de la 1 porque ya se la da, ¿verdad? Ya tiene el what ahí. Entonces en las demás igual, o sea, no tiene que agregar nada más, más que conjugar el verbo así, o sea, en, en, en ing. Ajá. Uh -huh. Uh -huh. Sí, ya, ya, ya me salió bueno. Uh -huh. <laughs> okay, excellent. Okay, nice. Now, let's see. Who are you visiting after the quarantine? Vamos a ver, le voy a preguntar a eh, Silvia. Who are you visiting after the quarantine? Is Silvia here? Oh, yeah, and she's here. If not, let's see, Evelyn. Oh, Evelyn, who are you visiting? Okay. Hello, hello. Uh -huh, Sylvia. Hmm. Perdón, uh -huh. este, lo tenía apagado, pero. Ah, I okay. Uh -huh. I'm visiting, visiting uh, the submarine in Santa Ana. Ah, okay. But the question is who? ¿A quién? Sí. A mi primo, ¿cómo es? A cousin. Ajá, my cousin. Ajá, ok, excelente. Ok. Nice. Ok. So I'm visiting ah. my cousin. Ajá. Ok, en este caso, my, ajá, my cousin sería el, el, la respuesta de who, ¿verdad? Que eso es lo que andamos buscando. Sí, sí. ¿A quién? Ajá. Who are you visiting? Ok. No problem. Ok. Let's see. What are you doing after the class? What are you doing after the class? Let's see, Evelyn. What are you doing after the class, Evelyn? 
uh, this night. Uh -huh. <laughs> and I going, I am going sleeping. Uh, I am going to sleep. Uh huh. Mm -hmm. Well, I'm going sleeping. Yeah, you're right. Uh huh. I'm going sleeping uh, after the class. Uh -huh. Okay. I'm going sleeping. Okay. Entonces, en ese caso, eh, that's correct. Porque estoy preguntando con what, pero también con doing. Okay. ¿Qué es lo que les acabo de explicar? Que no lo puedo responder con doing, sino que con cualquier otra actividad. Right. En ese caso, ella me dijo sleeping. Okay. Eh, what are you doing this weekend? What are you doing this weekend? Let's see. Um, Jesse, what are you doing this weekend? Ah, Jesse creo que tiene problemas con el micrófono. Si quiere me le escriba, Jesse, en el, en el chat, ¿ok? Eh, le voy a preguntar a Mayra. Uh -huh. Mayra, what are you doing this weekend? Um... I'm going to um, visiting my family. Okay, I am visiting my family. Excellent. Okay, uh, this weekend. Okay, ahí estamos okay. utilizando visiting ya que es el verbo principal eh, de, de, de la actividad que ella va a realizar, right? I am visiting my family this weekend. All right, the next question is, where are you going for your next vacations? Where are you going for your next vacations? Let's see, Nelly, do you have any plans? plans? Sorry, where are you going for your next vacations? I going, um, I going to, Oh, I don't know. No. Oh, the beach. Okay. Uh huh. I am going to the beach. Next. Which one? The beach. Next uh -huh. vacation. Okay. What? What? What beach? Which? Which? Which one? What? What's the name? I don't know. El Tunco Beach. Oh. La libertad. Oh, los farallón. Ah, okay. So I'm los farallón. Ah, okay. I'm going to... I'm going to the farallón. Uh -huh. Ajá. Okay. Uh -huh. All right. I'm going to, uh, to the farallones on my next vacation. Uh -huh. On my next vacation. Excellent. Let's see. Por acá me escribió Jesse. She says, eh, I'm going, sorry, I am, I am cleaning. Uh -huh. I am cleaning. Okay, ahí estamos utilizando eh, el verbo, right? I'm cleaning this weekend, okay? I'm cleaning this weekend. All right, and the last one, what are you buying the next time you go to the supermarket? What are you buying the next time you go to the supermarket. Uh -huh. Let's see. Um, Daisy, what are you buying the next time you go to the supermarket? I am buying vegetable ah, okay. this week. Okay. Uh -huh. Okay. This week. Excellent. Okay. I'm buying vegetables. Okay. Nice. So, ahí tenemos las diferentes respuestas, right? No estamos respondiendo con yes, I am or no, I am not. Okay, eso es parte de eh, las yes, no questions. In this case, we have eh, information questions, okay? So, very easy, okay? Eso también lo vamos a volver a utilizar para el siguiente tema, que sería eh, utilizar eh, be going to, okay? Ahora, vamos a ver la diferencia entre be going to and the present continuous. We use the be going to to talk about future events, okay? Future events. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Ah, el present continuous lo puedo usar cuando estoy describiendo cosas que estoy haciendo ahorita. Por ejemplo, I am speaking in English, I am teaching a class, right? 
pero be going to únicamente lo puedo utilizar para futuro. No es tan versátil como el, el, el present continuous, right? Que el present continuous lo puedo utilizar para presente y para futuro, pero be going to únicamente para futuro. ¿Ok? Aquí no hay donde más lo pueda utilizar. ¿Ok? Entonces, vamos a ver la estructura. ¿Ok? De igual manera, vamos a utilizar time expressions, porque por lo menos para futuro, es muy importante ser específicos en esa parte. ¿Ok? We have to mention when we are doing things. Así que las mismas frases que utilizamos en el present continuous, podemos utilizarlas acá en el be going to. ¿Ok? Las mismas que teníamos anteriormente. Ahora, ¿cuál va a ser la estructura? Ok, for the be going to, eh, nuevamente vamos a usar lo siguiente. Vamos a utilizar subject. Vamos a utilizar el verbo to be, que de acuerdo a lo que hemos visto, tenemos eh, tres diferentes verbos to be, right? Recuerde que tenemos am, is, and are, right? Luego vamos a utilizar going to, que sería eh, parte de la estructura. Y luego vamos a utilizar el verbo, pero el verbo lo vamos a utilizar de manera eh, normal. ¿Ok? El verbo no lo vamos a cambiar. ¿Ok? ¿Por qué no lo cambiamos? Ah, es porque como que tengamos un infinitive. ¿Se acuerda cuando vimos los infinitives? Que le ponemos to a la parte del verbo. Pues por eso no lo cambiamos a ing. ¿Ok? Porque acá ya tenemos el to. ¿Ok? Vamos a ver unos ejemplos. Vamos a empezar con I. Sabemos que para I el verbo to be sería am, right? I am. Voy a poner acá going to. Y luego voy a poner una actividad. Por ejemplo, I am going to watch a movie. Ok. Y luego el time expression en el futuro lo voy a poner tomorrow. Ok. So, si se fija, estoy utilizando the verb to be. Estoy utilizando going to. Y el verbo no lo cambio, ¿ok? Porque el verbo ya va cambiado acá en going to, ¿ok? Eso ya está en futuro. Entonces, el verbo principal lo dejo in the present, ¿ok? Lo dejo así como está, ¿ok? Ahora, les voy a poner acá el present continuous arriba para que vean la diferencia. Cuando vimos el present continuous, vimos, por ejemplo, I am watching a movie. Tomorrow, ¿ok? Si se fija en el present continuous, el cual acabamos de ver, en ese caso utilizaba el verbo en ing. En ese caso, en ese caso con going to, pues acá estoy haciendo prácticamente lo mismo, solamente con otra estructura, ¿ok? En el present continuous cambio el verbo, pero en el going to no cambio el verbo, ¿ok? Porque la frase going to ya la estoy utilizando. Ahora me pregunta, teacher, ¿y entonces cuál uso para el futuro? ¿Ocupo eso o ocupo el otro? Ahí el que usted quiera, ¿ok? Puede hacerlo del, utilizando el present continuous o puede utilizar going to, ¿ok? El que, más, el que se no, le haga más fácil, no. ajá, y el que usted quiera. Dígame. Bueno, una pregunta. Uh -huh. eh, ¿Cuál es el más común que se utiliza al hablarlo? Y la otra pregunta es, si usted me lo puede leer en el español para saber... ¿Cuál es la diferencia? Ah, ok. Eh, eh. Uh -huh. Ok. En inglés, el más común es going to. Uh -huh. Es going to. Ese sería el más común cuando a la hora de producir el idioma, ¿verdad? Incluso muchos eh, en el contexto americano, en, en, en lugar de utilizar going to, utilizan gonna. No sé si lo han escuchado en, en las películas, en, en canciones, ok. Ajá, en utilizan el, ajá, gonna watch, ok. I'm gonna watch mm -hmm. this, I'm gonna shop this, I'm gonna call, ¿ok? Es más común utilizar el going to. Así que eso es sería... El, el ajá, informal. No informal, sino que... Bueno, el gonna sí es informal. Ajá, pero la estructura going to no es informal. Uh -huh. No, no, esa es la, la formal. Así es, ajá. Ajá, es, ajá, es, es la, la formal del, gon, del gonna. Ajá. Así sería es. el slang, entonces, teacher. Ajá, eso sería el, el gonna. slang, el gonna, ajá. Sería el slang, así es, ¿ok? Ahora, cuando me preguntaba ahí de la traducción, la primera sería, estoy viendo una película mañana, ¿ok? Yo sé que en español no decimos eso, ¿ok? Nosotros no decimos, uh -huh. ¿ok? Por ejemplo, estoy comiendo, ah, lo está haciendo ahorita, ¿verdad? Pero no, no dice nunca, en español nunca decimos, ah, estoy comiendo pizza mañana con mis amigos, ¿ok? 
en español no decimos eso, pero en inglés sí se puede, ¿ok? Porque ahí nada mm. más el, el, el time expression nos ayuda a diferenciar que eso es parte del futuro, ¿ok? I am watching a movie tomorrow, ¿ok? Se puede, no problem. Uh -huh. Ahora, en la otra parte sería, eh, yo voy a ver una película mañana, ¿ok? Entonces ahí se sobreentiende, en español entendemos, ¿verdad? Voy a ver una película, ¿ok? I'm going to watch a movie, ¿ok? En español y en inglés suena igual, ¿ok? Se sobreentiende que es este futuro, ¿ok? Hasta cuando yo digo, por ejemplo, I'm going to watch a movie, voy a ver una película. Ah, eso quiere decir que no lo está haciendo ahorita, sino que lo va a hacer en el futuro, right? Sin embargo, en el present, en el present continuous, si solo digo, I'm watching a movie, es como que lo estoy haciendo ahorita. Pero si digo, I'm watching a movie tomorrow, ah, ahí hago la diferencia que es en el futuro. Uh -huh. So that's the big difference, ¿ok? That's the big difference. Sin embargo, en inglés, ambas suenan correctas, ¿ok? En inglés, ambas suenan correctas. Uh -huh. All right. Eh, ¿Le resolví la duda, Daisy? Sí, sí, muchas gracias. Ok, sí. excelente. Ok. Now, let's continue with the other verbs, ok. Si se fija igual acá, utilizamos el verbo to be. En eso no hay ningún problema. La variación va a ser en esto, ¿verdad? En el going to, o solo utilizar el verbo in and have. Ahora vamos a utilizar she. La vez pasada utilicé he. Entonces vamos a ver. She is. Eh, going to. Going to. Uh -huh. Vamos a poner dance. el verbo dance. Ah, ok. Uh -huh. <risa> ¿Cuándo? The next eh, Monday. The next Monday. Oh, wow. Ok. Ok. She's going to dance the next Monday. Ok. So the same thing. Ok. I have going to. Ajá. Uh -huh. Y del Monday. Ah, ok. Perdón. Es que no lo alcanzo a ver aquí. Por... Ahí está. Ah, no, pero ahí está. <risa> ahí está. Ah, sí. Uh -huh. Ok, I'm going to dance the next month. Ok, estoy utilizando el verbo en la manera principal porque ya tengo going to ahí, entonces no tengo que volver a utilizar el ing. Uh -huh. And the same thing, they, ok, they are, they are going to, uh -huh. they are going to, let's put it, uh, they are going to eat Mexican food. On weekend. Okay, on the weekend. Uh -huh. Nice. Okay. So the same thing. Okay, I have the principal verb. Okay. And I have the verb going to. Okay. Ahora, si queremos decir estas eh, utilizando el present continuous, también puedo, ¿verdad? Eh, she is dancing sí. the next Monday. Uh -huh. They are eating Mexican food on the weekend. Ok, también se puede. Nada más que ahí estamos utilizando the present continuous or the present progressive, but in the future. In this case, we are using going to. Ok, we are using going to. All right. Por acá nos escribe Jesse, I'm going to, uh, sorry, I'm going to eat pizza tomorrow. Excellent. Uh -huh. I'm going to eat pizza tomorrow. Uh -huh. Nice. Ok, así que ahí tenemos the, the affirmative part. Now, just like in the other one, we have also the negative part, ¿ok? Así como tenemos la afirmativa, también tenemos la negativa. ¿Qué le agregamos a la negativa en la anterior? ¿Quién se acuerda? El not. Ajá. ¿Dónde agregué el not? En el am. Um, bueno, en el to be. Del to be. Después del verbo to be. Excellent, ¿ok? Lo voy a volver a poner en el de que está aquí arriba. I am not watching a movie tomorrow. Ese era el que vimos para el present continuous, ¿verdad? Ahora puedo hacer lo mismo también con este. I am not going to watch a movie tomorrow. ¿Ok? The same thing. ¿Ok? The same thing. I am not going to watch a movie eh, tomorrow. De igual manera, esto lo puedo combinar. Perdón, lo puedo contractar. ¿Ok? Eh, she is not... She isn't, ok. Y sería lo mismo, nada más ahí el going to nunca cambia, ok. Lo que va a cambiar, lo que voy a, a unir o a contractar sería esto, ¿verdad? Tengo dos maneras. She is o she isn't, ok. Ahí al gusto de, de cada uno, ok. And then we have they are, ok, the same thing. They are not, ok. They are not, ok. Uh, going to it. Okay, now, uh, think about one sentence affirmative and one negative, okay? 
Necesito que piense en una afirmativa y una negativa. Ya sea de usted o de un familiar. ¿Ok? Pero vamos a utilizar going to. Y acuérdese que después de going to necesitamos un verbo. ¿Ok? Así que, think about one y cuando la tenga, me la dice. I am going to visit Miami the next weekend. Nice. Uh -huh. I am going to visit Miami the next weekend. Uh -huh. Any other example? I am going to, I, I am not going to visit Orlando the next week. Okay, I am not going to visit Orlando the next week. Excellent. Uh -huh. Somebody else? My mother isn't going to drive the next week. Okay, perfect. Uh -huh. That's nice. Mm -hmm. My husband is going to play soccer the next Friday. Excellent. Uh -huh. Nice. And negative, my husband is not going to play soccer the next Okay, the same sentence in Friday. negative. Excellent. Uh -huh. Okay, I, I'm going to drink beer the next uh, Saturday. Okay. Uh -huh. <laughs> Por acá nos escribe Jesse, I'm not going to travel next week. Next weekend, sorry. Excellent. Uh -huh. That's also correct. Now, acá hay un, hay un detalle que se me olvidaba mencionar. Eh, cuando utilizamos go, ok? Cuando utilizamos go. Esto igual aplica para cualquiera de, los, de, de todos los subjects, ok? Por ejemplo, I am going to go to the beach, por ejemplo. Ok. Voy a poner acá on December. In December. Ok. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con este verbo? Este verbo es un poco engañoso porque mentalmente, como ya, ya dijimos going, como que nuestra mente elimina el go, ok? Y solo digo, I am going to the beach, por ejemplo. I am going to the beach. Cuando usted me dice, I am going to the beach, usted está utilizando el present continuous, ok? No está utilizando el, 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 el going to, sino que para decir el going to, me tiene que decir going to go, ok? Aunque suene going to y luego go, aunque suene redundante, se tiene que decir el verbo después de, después de going to, ¿ok? Y eso aplica para cualquier. Por ejemplo, I am going to go to the supermarket. I am going to go to the church, ¿ok? Porque muchas personas eh, tratan de omitir el go cuando ya dijimos going. Pero es parte de la estructura, se puede, ¿ok? Aunque suene redundante, también se puede. Y muchas personas lo tratan de omitir o lo omiten más que todo cuando, cuando utilizan going to, ¿ok? Y si le están pidiendo la estructura en going to, pero usted omite el go después de to, pues ahí ya, 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 ya quebró la estructura, ¿verdad? Ya, se, ya está utilizando el present continuous, el que, el, el, el que vimos el día de ayer. Uh -huh. Así que hay que tener un poco de cuidado con eso, ¿verdad? Cuando usamos going to y utilizamos go después, no hay problema, ¿ok? Aunque suene redundante y suene raro, este... Eh, sí se puede, ¿ok? Es como que nosotros digamos, voy a ir a la playa, ¿ok? Voy a ir a la playa. So that's correct. I am going to go to the beach. Uh -huh. I am going to go to the beach. Okay. Eh, no, en ese caso, Jesse, eh, está bien. I'm going to, I'm going to travel. Uh -huh. En nada más el go es cuando vamos a ir a un lugar. Por ejemplo, go, eh, go to Mexico. Go to the United States. Go to the beach. Okay. En ese caso, travel es verbo. Entonces, uh, I'm going to travel. También se puede. Uh -huh. Ya. Yeah. Ok. Y de igual manera, así como hicimos con el present continuous, podemos hacer preguntas. Right? We can do questions. Y en ese caso no tenemos ninguna diferencia en cuanto a la respuesta. Por ejemplo. Is she 
uh, going to, for example, is she going to uh, play soccer tomorrow? Ok. Si se fijan nada más aquí estoy siguiendo la estructura de going to, ¿verdad? Pero la respuesta para esta yes no question va a ser prácticamente la misma. Yes, she is. No, she isn't. Ok. Porque aunque utilicemos present continuous o utilicemos going to, eh, la respuesta siempre va a ser la misma porque el, el verbo to be siempre va a estar igual. Ok. El verbo to be no cambia. Entonces la respuesta siempre va a ser igual de corta. Ok. Lo mismo pasa si le pregunto con eh, una pregunta personal, ¿verdad? Si le hago, por ejemplo, are you going to eh, are you going to finish the platform on Thursday? Ok. Mensaje subliminal. Yeah. A quien le caiga, right? <laughs> uh -huh. No, I am not. Ok. Yes, I am or no, I am not. Ok. En ese caso, eh, en ese caso, si se fija, aunque sea con going to o que sea con, con present continuous, la respuesta siempre va a ser igual. ¿Ok? Porque siempre tenemos el verbo to be al inicio. Entonces, tenemos que responder con verbo to be. Es como cuando vimos el pasado y el present perfect en el módulo pasado, si se acuerdan. Eh, si la pregunta era con did, respondía con did. Si la pregunta era con have, por ejemplo, have you ever, eh, have you ever gone to the United States? Yes, I have. No, I haven't. Right? Entonces, el, lo primerito que está es lo que nos ayuda a responder de manera correcta. Uh -huh. Así que ahora vamos a pensar nuevamente una pregunta para nuestros compañeros, pero utilizando going to. Ok. Anteriormente lo, lo hicimos, ¿verdad? Pero utilizando present continuous. Ahora vamos a utilizar going to. Prácticamente es lo mismo, solo que el verbo va a ir eh, in the normal way. Ok. No tengo que cambiar el verbo para nada. All right. Voy a empezar yo. Let's see, Carla. Um, are you going to eat tacos this week? No, I am not. Okay. You don't like tacos? <laughs> yes. Ah, okay. No. <laughs> okay. Let's see, Carla. Do you have a question for anyone? Uh... For Nelly, uh -huh, for Nelly, are you going to go? Are you going to go at the mountain at the volcano, uh, the volcano of San Salvador this week? Ah, okay. Are you going no. to? Uh -huh. Sorry, uh -huh. <laughs> I am not. <laughs> no, I am not. Okay, you got it. Excellent. Uh huh. Let's see, Nelly, do you have a question for anyone? Um, oh, uh, no sé quién está. We have Catherine, Marlon, Mayra, Silvia, Miguel, eh, Evelyn, Daisy, Alma Joana, Jose Angel, and the teacher. Okay. Uh, Daisy. Okay, Daisy. Uh -huh. uh, are you going to play? No. Are you going to to go uh -huh. shopping uh -huh. or next week? Uh -huh. Yes, I am. Excellent. Okay, Daisy, one question for someone over here. Uh, Nelly? Ah, for Nelly. Uh -huh. yeah. <laughs> are, are you going to sleep this night? Ah, are you going to sleep tonight? Uh -huh. Tonight. Yes, I am. Okay, nice. Let's see the last question, Miguel. Usted le hace la última pregunta a alguien. Hey, um, Marlon. Ajá, por Marlon, ok. 
Uh, are you going to to play basketball tomorrow in the night? Mm -hmm. No, I am not. Excellent. Thank you so much. Okay. Nice people. Excellent. So if you see, it is a, it, it's the same thing. Okay, just in a different order, right? Es la misma cosa, nada más que ahí con, con palabritas diferentes, pero la idea es la misma. Okay, en el caso de going to, eh, aunque, la, aunque le pongamos o no le pongamos eh, time expression, se sobreentiende que es futuro, ¿verdad? Pero en el present continuous no, ahí hay que tener cuidado, porque si no le ponemos eh, tiempo futuro, se entiende como que si lo, vamos, si lo estamos haciendo ahorita. Okay? Por ejemplo, are you eating pupusas? Eh, no, I am not. No, I, are you eating pupusas tomorrow? Ah, yes, I am. Ok. Entonces ahí es donde cambia un poquito eh, la, el sentido de la oración, ¿ok? Y de igual manera, así como teníamos eh, information questions, como les dije anteriormente, con el present continuous, así también lo podemos tener eh, con el going to, ¿ok? Así que rápidamente les voy a enseñar uh -huh. las mismas preguntas que tenía. Eh, what are you going to eat after the class? ¿Ok? Where are you going to buy the groceries this week? And what are you going to do? Ok. Anteriormente teníamos what are you doing, ¿verdad? What are you doing? Pero como ahora lo sustituyo por going to, eh, nada más are you going, what are you going to do? Ok. What are you going to do? Entonces ya con eso eh, prácticamente puedo realizar las preguntas. Ok. Very, very simple. Ahora ya con eso podemos realizar eh, la segunda parte de la plataforma, ¿ok? Que era la, permítame, 5.4. Uh -huh. Porque las primeras eran con el present continuous y las, la segunda parte es con be going to. Así que ahí acuérdese, por favor, de utilizar going to, ¿ok? Y creo que, permítame, sí. En esa parte, por lo menos la 3, la 4, la 1, la 3 y la 4. Eh, le va a exigir que usted lo escriba contractado, ok, es decir recuerde cuando tenemos sí. I'm ok, es Ay. importante que ponga el apóstrofe y la M ok, porque si no pone el apóstrofe y la M si lo pone completo no se lo va a agarrar, ok, tiene que poner apóstrofe M, ok, así que tenga cuidado con eso, ya me pasó uh -huh. ya le pasó ¿verdad? <ríe> así que, es la 5. ¿qué teacher? es 5.4 5. Ya me pasó. <risas> ok. Ajá, en, las primeras, sí, en las primeras cuatro, perdón, es utilizando present continuous. ¿verdad? Lo que vimos el día de ayer y que lo practicamos ahora con las preguntas. Y la segunda parte es con be going to. Aquí es en la, en la, en la, en la indicación. Okay. Así que va a tener que utilizar is going to y luego el verbo que es entre paréntesis o I'm going to o are going to. Okay. Todo depende del sujeto, ¿verdad? Todo depende del sujeto. Sí. All right. So, Richard, dígame. Una pregunta. ¿Y el will? Ah, excelente pregunta. El will, déjeme decirle que es igual que el going to. Uh -huh. Nada más que will es más, contra, es, es, más, es más corto, ¿verdad? Pero en realidad no hay ninguna... Bueno, sí hay diferencias en contexto cuando utilizamos going to y will. Eh, pero me metería en una explicación como más o menos de una media hora en explicar el contexto de cuándo se utiliza will y cuándo se utiliza going to. Sin embargo, digamos en cualquier contexto, si usted dice, ok, I will go, eh, I will go to the beach. Y usted dice, I'm going to go to the beach. No hay ninguna diferencia. Ambos mencionan futuro, ok. Pero hay unos casos en específico en donde sí cambia. Donde solo podemos utilizar going to y en otros donde solo podemos utilizar will. Uh -huh. Pero sí, excelente pregunta. Yeah. <laughs> All right, eso lo dejamos para otra clase. Don't worry, okay? So, thank you so much, everybody. Thank you for your participation. <laughs> eh, cualquier duda, recuerde que ahí estamos disponibles por WhatsApp, okay? Solo me envía ahí la captura para ayudarle más oportunamente. And see you tomorrow, okay? Have a good night. Bye bye. Have a good night. Good night, good night. Good night. Good night. Bye, people. Good night. Bye. Bye.